Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Klebekanten bei Schnittteilen entfernen könnt, die sich eben nicht so einfach ähm, zusammenkleben lassen. Ich habe jetzt hier vorhin ähm, mein Schnittteil eingefügt und dann erkenne ich hier zum Beispiel rechts, ähm, dass das Bilddateien sind. Und Bilddateien lassen sich eben einfach nicht ähm, einzelne Linien aufteilen und so weiter. Und meistens ist dann hier auch das Problem, dass wenn man diese Teile eben übereinander schiebt, immer ein Schnittteil nicht gut sichtbar ist. Ich habe jetzt hier die Schnittteile auch im Fadenlauf ausgerichtet, deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen schief aus. Und es gibt jetzt einmal die Möglichkeit, hier oben die Deckkraft zu ändern. Da gehe ich hier zum Beispiel auf 80 Prozent. Dann kann ich zwar die untere Linie erkennen, aber natürlich äh, werden dadurch die Linien auch schwächer und manchmal ist es dann beim Beamer schon nicht ausreichend. Eine zweite Möglichkeit gibt es und zwar indem wir hier einfach die Kante wegschneiden. Wenn ihr einen Schnitt habt, wo jetzt diese Kante hier parallel zu eurem Rechteck ist, also zu eurem Außenrahmen oder Bildrahmen, dann könnt ihr ganz einfach hier bereits auf diesen Vektorzuschnitt klicken. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr erst dieses Rechteck hier neu positionieren. Dafür geht ihr einfach auf rechts und sagt hier Rastern. Dann setzt ihr euch das ganze Rechteck einmal gerade wieder hin. Jetzt könnt ihr hier auf den Vektorzuschnitt klicken und zieht euch jetzt ganz einfach diese Kante hier nach unten, bis diese Klebekante weg ist. In dem Fall könnte man das Ganze jetzt noch ein bisschen genauer ausrichten. Und jetzt habt ihr die Kante weggeschnitten und könnt jetzt einfach das Ganze hier oben neu anpositionieren. Und schon habt ihr die beiden Schnittteile zusammengefügt. Das Ganze könntet ihr natürlich jetzt hier oben auch machen, um das hier wegzuschneiden. Ich zeige es jetzt euch einfach nochmal. Wählt das Schnittteil aus, klickt auf rechts, sagt hier einfach Rastern. Dann positioniert ihr euch das Raster neu an. Dann wählt ihr hier diesen Vektorzuschnitt und könnt jetzt hier ganz einfach euch die Linie nach oben ziehen, bis der gewünschte Bereich weggeschnitten ist. Funktioniert natürlich auch von links, rechts und oben. Und könnt euch jetzt einfach dieses Teil hier wieder anpositionieren. Sollte jetzt bei euch beim Schieben das Objekt hinter dem anderen verschwinden, dann müsst ihr noch die Objektpositionierung ändern. In dem Fall ist meins ganz unten. Dann kann ich das jetzt nach ganz oben verschieben, damit es über dem anderen Schnittteil liegt. Wenn äh, das bei euch anders ist, dann könnt ihr natürlich genauso gut das andere Teil anklicken und sagen, das soll euch nach ganz unten positioniert werden. Da müsst ihr einfach gucken oder auch nur ein oder zwei Blätter nach hinten. Und schon habt ihr den Schnittteil zusammengesetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal und ich wünsche euch gutes Gelingen bei euren Projekten.